Дивіться, я одружений, ми з дружиною не вживаємо алкоголь, абсолютно не вживаємо, але в моєї дружини дуже страшна залежність, інша дуже страшна, дуже. Щодня вона просить, щоб я зробив їй масаж. Щодня, розумієте? Вона прокидається раніше за мене, поки я ще сплю, сідає, дивиться на мене. І як тільки я відкриваю око, вона така, понажимай. Понажимай, Макс, пожалуйста, я завяжу, це останній раз. Понажимай, я дуже тебе прошу, все, більше не буду просити. Понажимай, дуже, понажимай, будь ласка. Реально якась, ну яка алкозалежна якась, ні? Наче оці алкаші, які в 10 ранку стоять, чекають, ну коли воно відкриється, типу. От так само і вона, розумієте, яка, яка тут у нас є е, проблема. І е, в неї немає міри. Немає, почуття, немає відчуття міри, тому що, дивіться, як вона в день йде в масажний салон, а ввечері приходить з нього і така, Макс, зроби мені масаж. Я кажу, Ліна, чекай, ти ж ну, була в масажному салоні в день. Чому ти приходиш ввечері і просиш мене зробити тобі масаж? І знаєте, що вона каже? Макс, там не то. Я думаю, а що там? Признайся, я нікому не скажу. Що там, нарнія? Що там? Я не знаю, ти прийшла на масаж, а там покер? Сидять люди такі, о, дівчина, добре, що ви прийшли, нам якраз однієї не вистачало, сідайте, а масаж чоловік зробить? Він вам наше взагалі. Він... В чоловіка ж дві функції, правда? Робити масаж і робити масаж, ну, будь ласка, ну, більше, більше ж нема функцій. Але, знаєте, я дещо з нею згоден, що а, там не то. Дійсно, там не то, тому що масаж в сво... масажному салоні відрізняється від того масажу, який роблю я. Я не думаю, що в масажному салоні беруть 1200 гривень за рейки-рейки, шпали-шпали. Но... Пам'ятаєте, да, цей масажний репертуар? Я, я бачу, всі в курсі, це добре. Я нещодавно а, надірвав собі спину і м, а, теж пішов до масажиста, тому що коли тобі за 30, треба йти до масажиста. Було б мені 20, ну, масажист був би останнім, до кого я звернувся б з проблемою спини. Першим був би друг, який вміє хрустіти, все. І, і спину відпустила б одразу, так. Але, але я пішов. Я, до речі, спину надірвав, коли вкладав спати свою дитину, немовля. Я коли хаві і співав колисково, і в цей момент надірвав спину. Це перший випадок в історії, коли в неймовірно красиву пісню Дуже гарно ліг мат. Коли я такий, ніч, яка місячна, зоряна, ясна, я видно, хоч голки, ай. <рес> Розумієте? Дружина, дружина записала мене на масаж, тому що, ну, по-перше, вона в темі масажних салонів, так? А по-друге, сама манала вкладати дитину, тому... <рес> Треба було лікувати спину мені. І, е, знаєте, не те, щоб я сам не міг записатися, просто... Я така людина, знаєте, яка сидить і думає, та само пройде. Само пройде, погодься, це ж таке наше українське, от само пройде. У нас по такій схемі тільки з Януковичем не про канал. Там реально прийшло щось робити, щоб воно якось само кудись там, кудись там виїхало, розумієте? Я прийшов до цього масажиста, і він каже мені, а ваша дружина взагалі попередила вас, до кого ви йдете? І я такий, а до кого? Реально думав, в якийсь момент в спину почую, я взагалі нікуди не уїжджав. <рес> Розумієте? Він каже, треба на спину вашу подивитися. Я зняв футболку, розвернувся, він дивиться і такий, айтішник? І думаю, а як ти по спині? От можна зрозуміти, людина айтішник чи ні. У мене що там, татуїровка, all you need is JavaScript є? Я не знаю, як це відбувається. Я кажу йому, ні, я стендап-комік. Він такий, а, стендап-комік. Я такий, а, хотіли чайові. Він такий, хотів. Але, але не буде, маленький вам, маленький спойлер. І він попередив мене, каже, Максиме, буде жорстко. Я повертаюся, він вже в цій масці стоїть, тут замочок. Спину відпустило одразу. Правда, напруга трохи нижче з'явилася. Да, але, ну це я жартую, але дійсно було жорстко, але не від того, як він а, своїми руками працював. А, просто в якийсь момент під час масажу він почав співати пісню «Гарна українка і я, і я танцюю його, поки я такий, ні, чувак, це жорстко. Будь ласка, будь ласка, помовчи». В якийсь момент під час масажу він каже мені «Я, до речі, вас не попередив, я взагалі-то ветеринар за освітою». Я такий «А що за шоу у мене зараз чекає?» ну, Що буде відбуватися? Я думаю, він додасть в кінці такий «Ну давайте, перевертайтесь, я вас каструю». Бо якщо ви ще на другу дитину підете, ну ви ж позвоночник зіруєте собі в якусь ніч, тому давайте, давайте без цього. Знаєте, зараз в нашій країні все змінилося, абсолютно все, окрім таксистів. 
От там нічого не міняється, от абсолютно нічого не міняється. Я якось їхав з одним, е, людина мовчить всю дорогу, все добре. І тут в якийсь момент, ні з того, ні з цього, він повертається до мене і такий, от ти кажеш Зеленський. Я кажу, я не казав Зеленський. Ну, я, я не... Він такий, а от зараз сказав же ж, от, зараз прозвучало. І все, їдеш вже в студії прямого каналу. Вже свобода слова з Ігорем на Рено Логан розпочинається. Все, ти їдеш. Ніколи не знаєш, в який момент таксист почне з тобою розмовляти, але завжди знаєш, що е, ця розмова розпочнеться з фрази «Я взагалі тут тимчасово тут працюю, я, я вам кажу, так». А якось їхав з одним також е, водієм таксі, і по радіо е, грала, е, ну, якась була програма по радіо, і ведуча цієї програми розповідала цікаві факти про Україну. І там е, звучав факт наступний, що е, фільм «Титанік» в 97-му році зібрав дуже багато Оскарів, і е, Оскар отримав за е, кращу операторську роль, і виявляється, що оператором цього фільму був українець. Таксист робить тихіше, повертається до мене і такий, ти не повіриш. Я кажу, зупиніть машину, будь ласка. <рес> Вийшов з заднього сидіння, сів на переднє, кажу, продовжуйте. Ну, відчуваю, буде гарна поїздка, відчуваю, буде те, що треба. І я вам клянусь, людина на повному серйозі доводила мені, що він і є тим самим оператором, який в 97-му році зняв фільм «Титанік», просто там життя просто не склалося, якось так від вийшло, зараз таксує. Я, може би, і повірив, але на вигляд чоловікові ну, років 30. Це або він був трирічним генієм, який зняв фільм «Титанік», або хтось мене кадрить, і я ведусь. Ну, розумієте, яка, яка історія? Ми вже коли приїхали, я довго думав, на що така нагла брехня? Ну, людина ж дійсно це взяла з, зі стелі такий факт, почала розповідати, наче це він знімав той фільм, і тільки потім я зрозумів. Просто в той вечір я е, викликав таксі класу «Комфорт». От якби я викликав звичайне таксі, то і історія від таксиста була б звичайна, правильно? Типа там, я тимчасово тут працюю, Янукович свій час відібрав бізнес, і взагалі я Янукович, куди ми поїдемо? Ну, типа, розумієте? А так я доплатив 60 гривень, і вже історія цікавіша, розумієте? Вже комфортніше ти їдеш, класно, це входить в вартість цієї поїздки. І я от думаю, а якби я в той вечір викликав таксі бізнес-класу, яке ще на 50 гривень дорожче, що за історія була б там? Бога, знаєш? Разом землю створювали. Там п'ятий день, це чув, вода, риби, це я придумав. А потім ми за сім днів землю створили, проект закрився, таксую. От, і... А можете поаплодувати, не соромтесь. Реально не знаєш, як таксисти можуть себе вести. Я якось також викликав машинку, сів на заднє сидіння, пристібнувся. Ну, в мене така звичка – жити, знаєте, гарна. Гарна звичка. Таксист подивився, що я пристебнувся, повернувся до мене і такий, а ти що? Не довіряєш? <рес> ну, я ще й маску вдягнув. Хвороба не відступила, знаєте. Можливо, вона саме в цій машині і залишилася. І е, ми поїхали з цим таксистом. І він всю дорогу мовчав. Прям мовчить і мовчить. Але це було не те мовчання. Це не мовчання професіонала, який везе людину із пункту А в пункт Б, розумієте? Це було якесь таке мовчання, під час якого мені хотілося зробити щось по типу... Ну, таксіст. Ну, таксістик, ну, таксістичек, ну, що ти... Ну, пробач, ну, ляпнув, ну... Ну, ну що ти... Ну, давай ти масаж зроблю, таксіст. З дружиною канає, може, може, з тобою проканає, розумієте? І е, зараз став е, дуже популярним такий сервіс замовлення продуктів через інтернет. Тобто ти на сайт заходиш, обираєш продукти, і тобі там з е, будь-якого супермаркета їх е, можуть привезти. Ми з дружиною вирішили скористатися таким сервісом, тому що ми люди зайняті. Це економить час, а ми, ну, Netflix сам себе не подивиться, знаєте. Тим більше в мене найдорожча підписка на Netflix, найдорожча. 11 доларів в місяць. Я такий, я подивлюсь тебе до кінця, Netflix. Що там, документалки на польському? Іди сюди. Я... Да, що там, фільм на корейському, де немає української звучки? Я інтуїтивно здогадаю, що там. Давай, я буду до кінця дивитись тебе, Netflix. До останнього цента буду тебе дивитись. Тому ми вирішили замовляти ці продукти е, в доставці. І якось кур'єр привіз, я дивлюсь. Ну, наче все по списку, все добре, все класно. Але в якийсь момент я розумію, чогось не вистачає. Не вистачає ось цієї романтики супермаркета. От погодьтеся, от коли ти йдеш в супермаркет сам, то ти по-любому купиш якусь непотрібну тобі ерунду, от якусь таку фігню, що буде найсмачнішим з того, що ти придбав за цей похід в супермаркет. Правда, є таке? І 
Я просто не думаю, що кур'єр, коли збирає моє замовлення в супермаркеті, він такий, так, що там у нас, гречку взяв, олію взяв, мінералку взяв. А візьму на я йому ще чіпси з крабом. На потом, ну. Дві пачки, бо він з дружиною, дружина така спочатку, ні, потом, да, ну, розумієте. Візьму. І ставрідку, нехай, нехай буде. На цьому у мене все, ви прекрасна публіка, дуже вам дякую. До наступних зустрічей.